நாம் தலைகளை தாழ்த்தி இறைவண்டல் செய்வோம் எங்களை அதிகமாய் நேசித்து வேண்டத்து நன்பின் ஆண்டவரே இந்த நாளிலே நாங்கள் உண்மை திருச்சபை குடும்பமாக துதிக்கிறோம் உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம் உண்மை வாழ்த்துகிறோம் வணங்குகிறோம் தாயும் தந்தையாக குமாரனாக தூய ஆவியாகிய கடவுளாக நீர் எங்களுக்கு உண்மை வெளிப்படுத்தினதற்காகவும் நாங்கள் உம்முடைய அருளை பெற்று உம்மோடு நல்லுறவு கொள்ளவும் உம்முடைய மீட்பை பெற்றவர்களாக உம்முடைய தூய ஆவினாலே வழிநடத்தப்பட்டு இந்த உலகத்திலே சாட்சி பகரவும் நீர் எங்களுக்கு கிருவை செய்ததற்காக உமக்கு நன்றி படைக்கிறோம் இந்த திருத்துவ திருநாளன்றும் நாங்கள் குடும்பமாக உமை தொழுது கொள்ளுகிற போது உம்முடைய திரு பிரசனத்தை உணர்ந்து கொள்ள நீர் எங்களுக்கு அருள் தாரும் எங்களுடைய வழிபாட்டை ஏற்றுக்கொள்வீராக உம்முடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இயேசு கிருஷ்ணன் வழியாக வேண்டுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் இந்த திருத்துவ திருநாள் ஞாயிறு வழிபாட்டுக்கு தொடக்கமாக பாமாலை இருபத்தி ரெண்டாவது பாமாலையில் முதலாம் மூன்றாம் மற்றும் நான்காம் சரணங்களை நாம் பாடுவோம் தூய தூய தூயா சர்வ வல்ல நாதா என்ற பாடலின் முதல் மூன்று மற்றும் நான்காம் சரணங்கள் ியங்களையும் எல்லா விருப்பங்களையும் எல்லா ரகசியங்களையும் அறிந்திருக்கிற சர்வ வல்லமை உள்ள கடவுளே நாங்கள் தேவரிடத்தில் பரிபூர்ணமாய் அன்பு கூறவும் உமது பரிசுத்த நாமத்தை உத்தமமாய் மகிமைப்படுத்தவும் எங்கள் கர்த்தராகிய சிக்கிரிசு நிமித்தம் உமது பரிசுத்தாவை நேவுதலால் எங்கள் இருதயத்தின் சிந்தனைகளை சுத்தம் பண்ணியருளோம் ஆமேன் கடவுள் திருவுளம் பற்றி சொல்லிய வார்த்தைகளாவன உன் கடவுளாகி ஆண்டவர் நானே அடிமைத்தனை வீடாகி எகிப்து நாட்டிலிருந்து உன்னை புறப்பட செய்தவர் நானே என்னை தவிர வேறு கடவுள் உனக்கு இருத்தல் ஆகாது மேலே விண்ணுலகிலும் கீழே மண்ணுலகிலும் மண்ணுலகின் கீழ் உள்ள நீ நீர்த்திரலிலும் 
உள்ள எந்த ஒரு உருவத்திலேயும் உனக்கென நீ சிலையை செய்யாதே நீ அவைகளை வழிபடவோ அவற்றுக்கு பணிவிடை புரியவோ வேண்டாம் ஏனெனில் நானே உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் உன் கடவுளாகி ஆண்டவரின் பெயரை வீணாக பயன்படுத்தாதே உன் கடவுளாகி ஆண்டவர் உனக்கு கட்டளையிட்ட ஓய்வு நாளை புனிதமாக கடைபிடி ஆறு நாள்கள் நீ உழைத்து உன் அனைத்து வேலைகளையும் செய்வாய் ஏழாம் நாளோ உன் கடவுளாகி ஆண்டவருக்கான ஓய்வு நாள் எகிப்து நாட்டில் நீ அடிமையாக இருந்தாய் என்பதையும் உன் கடவுளாகி ஆண்டவரே தம் வலிய கரத்தாலும் ஓங்கிய புயத்தாலும் உன்னை அங்கிருந்து கூட்டி வந்தார் என்பதையும் நினைவில் கொள் ஆதலால் ஓய்வு நாளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று உன் கடவுளாகி ஆண்டவர் உனக்கு கட்டளையிட்டார் உன் தந்தையும் தாயையும் மதித்து நட இதனால் உன் கடவுளாகி ஆண்டவர் உனக்கு அளிக்கும் நாட்டில் நீ நெடுநாள் நலமுடன் வாழ்வாய் உன் கடவுளாகி ஆண்டவர் உனக்கு இடும் கட்டளை இதுவே கொலை செய்யாதே விபசாரம் செய்யாதே களவு செய்யாதே பிறருக்கு எதிராக பொய் சான்று சொல்லாதே பிறர் மனைவியை காமுறாதே பிறர் வீடு நிலம் அடிமை அடிமை பெண் மாடு கழுதை அல்லது பிறர்க்குரியது எதையுமே கவர்ந்திட விரும்பாதே கர்த்தாவே எங்களுக்கு இறங்கி இந்த பிரமாணங்கள் எல்லாவற்றையும் எங்கள் இருதயத்திலே பைத்தொருள வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறோம் திருத்துவ திருநாளாகிய ஞாயிறுக்கான சிறப்பு சுருக்க ஜபத்தை நாம் ஏறெடுப்போம் சர்வ வல்லமுள்ள நித்திய கடவுளே மெய் விசுவாசத்தை பற்றி கொண்டு மகிமை பொருந்திய நித்திய திருத்துவத்தை அறிக்கையிடவும் வல்லமை பொருந்திய திவ்ய மகத்துவத்தை ஏகத்துவமாக வணங்கவும் உமது அடியாராக எங்களுக்கு கிருவை செய்திருக்கிறீரே இந்த விசுவாசத்திலே எங்களை உறுதிப்படுத்தி இதற்கு விரோதமான யாவற்றிற்கும் எப்பொழுதும் எங்களை விலக்கி காப்பாற்றியொருள வேண்டும் என்று சதா காலம் ஒரே கடவுளாக ஜீவித்த அரசாளுகிற உம்மை வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆமேன் திருமறை பாடங்கள் படிக்க கேட்போம் வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட முதலாம் திருமறை பகுதி எசைக்கல் தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் வசனங்கள் நான்கு துவங்கி இருபத்தி எட்டு முடிய எசைக்கியல் தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் நான்காம் ஒன்றாம் அதிகாரம் வசனங்கள் நான்கு துவங்கி இருபத்தி எட்டு முடிய இதோ வடக்கே இருந்து புசல் காற்றும் பெரிய மேகமும் அதோடு கலந்த அக்னியும் வர கண்டேன் அதை சுற்றிலும் பிரகாசமும் அதன் நடுவில் அக்னிக்குள் இருந்து விளங்கிய சொகுசாவின் நிறமும் உண்டாயிருந்தது அதன் நடுவிலிருந்து நாலு ஜீவன்கள் தோன்றின அவைகளின் சாயல் மனுஷ சாயலாய் இருந்தது அவைகளில் ஒவ்வொன்றுக்கும் நன்னான்கு முகங்களும் ஒவ்வொன்றுக்கும் நன்னான்கு சட்டைகளும் இருந்தன அவைகளுடைய கால்கள் நிமிர்ந்த கால்களாய் இருந்தன அவைகளுடைய உள்ளங்கால்கள் கன்றுக்குட்டியின் உள்ளங்கால்களுக்கு ஒப்பாயிருந்தன அவைகள் துளக்கப்பட்ட வெண்கலத்தின் வருணமாய் மின்னிக்கொண்டிருந்தன அவைகளுடைய சட்டைகளின் கீழ் அவைகளின் நாலு பக்கங்களிலும் மனுஷ கைகள் இருந்தன அந்த நாளுக்கும் அதினதின் முகங்களும் அதினதின் சட்டைகளும் உண்டாயிருந்தன அவைகள் ஒவ்வொன்றின் சட்டைகளும் மற்றதின் சட்டைகளோடு சேர்ந்திருந்தன அவைகள் செல்லுகையில் திரும்பாமல் ஒவ்வொன்றும் தன் தன் திசைக்கு நேர்முகமாய் சென்றன அவைகளுடைய முகங்களின் சாயலாவது வலது பக்கத்தில் நாலு மனுஷ முகமும் சிங்க முகமும் இடது பக்கத்தில் நாலு எருது முகமும் கருது முகமுமாயிருந்தன அவைகளுடைய முகங்கள் இப்படி இருக்க அவைகளுடைய சட்டைகள் மேலே பிரிந்திருந்தன ஒவ்வொன்றுக்கும் உள்ள இரண்டு இரண்டு சட்டைகள் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்திருந்தன மற்ற இரண்டு இரண்டு சட்டைகள் 
அவைகளுடைய உடல் உடல்களை மூடின அவைகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தன் தன் திசைக்கு நேர்முகமாய் சென்றது ஆவி போக வேண்டும் என்று இருந்த எவ்விடத்துக்கும் அவைகள் போயின போகையில் அவைகள் திரும்பி பார்க்கவில்லை ஜீவன்களுடைய சாயல் எப்படி இருந்ததென்றால் அவைகள் எரிகிற அக்னி தரையின் தோற்றமும் தீ வர்த்திகளின் தோற்றமுமாய் இருந்தது அந்த அக்னி ஜீவன்களுக்குள்ளே உலாவி பிரகாசமாய் இருந்தது அக்னியிலிருந்து மின்னல் புறப்பட்டது அந்த ஜீவன்கள் மின்னலின் தோற்றம் போல ஓடி திரிந்தன நான் அந்த ஜீவன்களை பார்த்து பார்த்து கொண்டிருக்கையில் இதோ பூமியில் ஜீவன்கள் அண்டையிலே நாலு முகங்களுடைய ஒரு சக்கரத்தை கண்டேன் சக்கரங்களின் ரூபமும் அவைகளின் வேலையும் படிகை பச்சை வருணமாயிருந்தது அவைகள் நாளுக்கும் ஒரே வித சாயல் இருந்தது அவைகளின் ரூபமும் அவைகளின் வேலையும் சக்கரத்துக்குள் சக்கரம் இருக்குமா போல் இருந்தது அவைகள் ஓடுகையில் தங்கள் நாலு பக்கங்களிலும் ஓடும் ஓடுகையில் அவைகள் திரும்புகிறதில்லை அவைகளின் வட்டங்கள் பயங்கரப்படத்தக்க உயரமாயிருந்தன அந்த நாலு வட்டங்களும் சுற்றிலும் கண்களால் நிறைந்திருந்தன அந்த ஜீவன்கள் செல்லும் பொழுது அந்த சக்கரங்கள் அவைகள் அருகே ஓடின அந்த ஜீவன்கள் பூமியிலிருந்து எழும்பும் போது சக்கரங்களும் எழும்பின ஆவி போக வேண்டும் என்றிருந்த எவ்விடத்துக்கும் அவைகள் போயின அவ்விடத்துக்கு அவைகளின் ஆவியும் போக வேண்டும் என்றிருந்தது சக்கரங்களும் அவைகளின் அருகே எழும்பின ஜீவனுள்ள ஆவி சக்கரங்களில் இருந்தது அவைகள் செல்லும் பொழுது இவைகளும் சென்றன அவைகள் நிற்கும் போது இவைகளும் நின்றன அவைகள் பூமியிலிருந்து எழும்பும் போது சக்கரங்களும் அவைகள் அருகே எழும்பின ஜீவனுடைய ஆவி சக்கரங்களில் இருந்தது ஜீவனுடைய தலையின் மேல் பிரமிக்கத்தக்க வச்சிர பிரகாசமான ஒரு மண்டலம் இருந்தது அது அவைகளுடைய தலையின் மேல் உயர விரித்திருந்தது மண்டலத்தின் கீழ் அவைகளுடைய சட்டைகள் ஒன்றுக்கொன்று எதிர் நேராய் விரிந்திருந்தன தங்கள் தங்கள் உடல்களை மூடி கொள்ளுகிற இரண்டு ரெண்டு சட்டைகள் இரு பக்கத்திலும் இருக்கிற ஒவ்வொன்றுக்கும் இருந்தன அவைகள் செல்லும் பொழுது அவைகளை சட்டைகளின் இறைச்சலை கேட்டேன் அது பெரு வெள்ளத்தின் இறைச்சல் போலவும் சர்வ வல்லவருடைய சத்தம் போலவும் ஒரு இராணுவத்தின் இறைச்சலுக்கு ஒத்த ஆரவாரத்தின் சத்தம் போலவும் இருந்தது அவைகள் நிற்கும் போது தங்கள் சட்டைகளை தளர விடாது தளர விட்டிருந்தன அவைகள் நின்று தங்கள் சட்டைகளை தளர விட்டிருக்கையில் அவைகள் அவைகளுடைய தலைகளுக்கு மேலான மண்டலத்தின் மேலிருந்து ஒரு சத்தம் பிறந்தது அவைகளின் தலைகளுக்கு மேலுள்ள மண்டலத்தின் மீதுள்ள மண்டலத்தின் மீதில் நீல ரத்தினம் போல விளங்குமா விளங்கும் ஒரு சிங்காசனத்தின் சாயலும் அந்த சிங்காசனத்தின் சாயலின் மேல் மனுஷ சாயலுக்கு ஒத்த ஒரு சாயலும் இருந்தது அவருடைய இடுப்பாக காணப்பட்டது முதல் மேலெல்லாம் உட்புறம் சுற்றிலும் அக்னிமயமான சொகுசாவின் நிறமாயிருக்க கண்டேன் அவருடைய இடுப்பாக காணப்பட்டது முதல் கீழெல்லாம் அக்னிமயமாகவும் அதை சுற்றிலும் பிரகாசமாகவும் இருக்க கண்டேன் மழை பெய்யும் நாளில் மேகத்தில் வானவில் எப்படி காணப்படுகிறதோ அப்படியே சுற்றிலும் உள்ள அந்த பிரகாசம் காணப்பட்டது இதுவே கர்த்தருடைய மகிமையின் சாயலுக்குரிய தரிசனமாக இருந்தது அதை நான் கண்டபொழுது முக குப்புரம் விழுந்தேன் அப்பொழுது பேசுகிற ஒருவருடைய சத்தத்தை கேட்டேன் வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட முதலாம் திருமறை பாடம் வாசித்து முடிந்தாயிட்டு கிறிஸ்துவே ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட இரண்டாம் திருமறை பாடம் அப்போஸ்தரனாகிய பவுல் குறுந்திருக்கு எழுதின இரண்டாம் நிருபம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதினொன்று பதினொன்றிலிருந்து பதினான்கு வரை ரெண்டு குருந்தியர் பதிமூணு வசனங்கள் பதினொன்றிலிருந்து பதினான்கு வரை 
கடைசியாக சகோதரரே சந்தோஷமாயிருங்கள் நசீர் பொருந்துங்கள் ஆறுதல் அடையுங்கள் ஏக சிந்தையாயிருங்கள் சமாதானமாயிருங்கள் அப்பொழுது அன்புக்கும் சமாதானத்துக்கும் காரணாகிய தேவன் உங்களோடே கூட இருப்பார் ஒருவரை ஒருவர் பரிசுத்த முத்தத்தோடு வாழ்த்துங்கள் பரிசுத்தவான்கள் எல்லாரும் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லுகிறார்கள் கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்தனுடைய கிருபையும் தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவினுடைய ஐக்கியமும் உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக ஆமேன் வாசிக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்ட இரண்டாம் திருமறை பாடம் வாசித்தாயிற்று கிறிஸ்துவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக வாசிக்க வேண்டிய சுவிசேஷ பாடம் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதினாறு முதல் இருபது வரை மத்தேயு இருபத்தி எட்டு வசனங்கள் பதினாறு முதல் பதினோரு சீஷர்களும் கலிலேயாவிலே இயேசு தங்களுக்கு குறித்திருந்த மலைக்கு போனார்கள் அங்கே அவர்கள் அவரை கண்டு பணிந்து கொண்டார்கள் சிலரோ சந்தேகப்பட்டார்கள் அப்பொழுது இயேசு சமீபத்தில் வந்து அவர்களை நோக்கி வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி பிதா குமாரன் பர்சுத்தாவின் நாமத்தினாலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்து நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் இதோ உலகத்தின் முடிவு பரியந்தும் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் என்றார் ஆமேன் வாசிக்க வேண்டிய சுவிசேஷ பாடம் வாசித்தாயிற்று கிறிஸ்துவே மிகு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக நாம் நம்முடைய விசுவாசத்தை நிசையா விசுவாச பிரமாணத்தின் வழியாக அறிக்கை செய்வோம் வானத்தையும் பூமியையும் காணப்படுகிறதும் காணப்படாததுமான எல்லாவற்றையும் படைத்தவராயிருக்கிற சர்வ வலமுள்ள பிதாவாகிய ஒரே கடவுளை விசுவாசிக்கிறேன் ஒரே கர்த்தருமாய் தேவனுடைய ஒரே பேரான குமானுமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறேன் அவர் சகல உலகங்கள் உண்டாவதற்கு முன்னே தமது பிதாவினாலே ஜனிப்பிக்கப்பட்டவர் தெய்வத்திலே தெய்வமானவர் ஜோதியில் ஜோதியானவர் மெய்க்கடவுளில் மெய்க்கடவுளானவர் உண்டாக்கப்படாமல் கட ஜனிப்பிக்கப்பட்டவர் பிதாவுடைய ஒரே தன்மையுடையவர் சகலத்தையும் உண்டாக்கினவர் மனிதராகி நமக்காகவும் நமக்கு ரட்சிப்புண்டாகவும் பரமண்டலத்திலிருந்து இறங்கி பரிசு தாவினாலே கன்னி மரியாளிடத்தில் அவதரித்து மனிதனானார் நமக்காக புந்து விலாத்தின் காலத்தில் சிலுவில் அறையுண்டு பாடுபட்டு அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் வேத வாக்கியங்கள் படி மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார் பரமண்டலத்துக்கு ஏறி பிதாவின் வலது பாரசத்தில் வீற்றிருக்கிறார் உயிரிழோரி மறித்தோரையும் நியாயம் தீர்க்க மகிமையோடே திரும்ப வருவார் அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு முடிவில்லை கத்தருமாய் ஜீவனை கொடுக்கிறவருமாய் பிதாவிலும் குமாரன் என்று புறப்படுகிறவருமாய் பிதாவோடும் குமாரனோடு கூட தொழுது தோத்தரிக்கப்படுகிறவருமாய் தெற்கு தரிசிகள் மூலமாக உரைத்தவருமாய் இருக்கிற பரிசு தாவியை விசுவாசிக்கிறேன் ஒரே பொதுவான அப்போசல திருச்சபை உண்டென்று விசுவாசிக்கிறேன் பாவ மன்னிப்பு நியமிக்கப்பட்ட ஒரே ஞான ஸ்நானத்தை அறிக்கிடுகிறேன் மறித்தோர் உயிர் தேர்தலும் மறுமைக்குரிய ஜீவனம் உண்டாகும் என்று காத்திருக்கிறேன் ஆமேன் திருச்சபைக்குரிய அறிவிப்புகள் இன்று ஞாயிறு வழிபாடு முடிந்த பிறகு சரியாக பத்து மணிக்கு யூடியூப் சேனல் வழியாக நம்முடைய திருச்சபை குடும்பத்தின் பிள்ளைகளுக்கு ஞாயிறு விவிலிய வகுப்பு சண்டே பைபிள் கிளாஸ் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஆன்லைன் சண்டே பைபிள் கிளாஸில் பிள்ளைகளை 
பங்கு பெறுவதற்கு உற்சாகப்படுத்தும்படி பெற்றோராக உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறோம் இன்று பத்து மணிக்கு பிள்ளைகள் ஆயத்தமாக இருக்கவும் வருகிற பதினைந்தாம் தேதி முதல் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு எழுதுவதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளை நம்முடைய அனுதின ஜபங்களிலே நினைவு கூறுவோம் பிள்ளைகள் எல்லாரையும் வாழ்த்துகிறேன் இந்த தேர்வு காலங்களில் ஆரோக்கியமாக இருக்கவும் பாதுகாப்பாக இருக்கவும் கடவுள் அவர்களுக்கு தங்களுடைய அருளை தர வேண்டும் என்று ஆண்டவரிடத்திலே வேண்டிக் கொள்கிறேன் வருகிற எட்டாம் தேதி முதல் ஆந்திர பிரதேசத்தில் உள்ள நம்முடைய தென்னிந்திய திருச்சபையினுடைய ஆலயங்கள் திறந்து தொழுகைக்கு பயன்படுத்தலாம் என்று சொல்லி அரசு அறிவித்திருக்கிறது அதே போல் தமிழக அரசும் நமக்கு ஏற்றதொரு நற்செய்தியை தெரிவிப்பார்கள் என்று சொல்லி நாம் காத்திருக்கிறோம் நம்முடைய திருச்சபையினுடைய தலைவர்கள் முதலமைச்சர் ஒழுங்கு செய்த கலந்து ஆலோசனை கலந்து ஆலோசனை கூட்டத்திலே பங்கு பெற்று நம்முடைய கருத்துக்களை தெரிவித்திருக்கிறார்கள் ஆக கூடிய விரைவில் நாமும் ஆலயங்களை திறந்து வழிபடுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் இதற்காக தொடர்ந்து ஜபிக்கும்படி உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறோம் இந்த வாரத்தில் பிறந்தநாள் திருமண நாள் காணுகிற அனைவரையும் திருச்சபையின் சார்பாக அன்போடு கூட வாழ்த்தி கிறிஸ்துவின் பேராலை ஆசிர்வாதங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த வாரத்தில் பிறந்த நாள் காணுபவர்கள் ஜூன் ஏழாம் தேதி மிஸ்ஸஸ் அருணா டி சுகுமாரன் மிஸ்ஸஸ் ஹேமலதா பாக்யதாஸ் மிஸ்ஸஸ் ஷாலி மிஸ்ஸஸ் லினட் கிறிஸ்டில்டா ரேச்சல் புனித ராணி மிஸ்டர் டி அன்பு தீமத்தி பாக்யநாதன் சி சாம் குமார் மரிய ஹேரன் மிஸ்டர் டி டேவிட் தயாளன் மிஸ்டர் சி ராஜன் ஜே மனோகர் டேனியல் எட்டாம் தேதி மிஸ்டர் டி அன்பு மிஸ்டர் எஸ் ராஜா ஒன்பதாம் தேதி மிஸ்டர் எஸ் ஐ ஜெஃப் ரூபன் மிஸ்டர் பி பீட்டர் கிளேவர் மிஸ்டர் ஆர் பிரேம்குமார் மிஸ்டர் ஜெயந்த் அஸ்வின் திவாகர் மிஸ்ஸஸ் ஜான்சி சாலமன் மிஸ்ஸஸ் ஜென்சி கிரேஸ் ஸ்டெல்லா மிஸ்ஸஸ் ஜே ஜெயராணி சாலமன் பெனிஷியா அபிகாயில் கெவின் ஜோஃப்ரே தேவகிருபை மிஸ்ஸஸ் பிரேமலதா பத்தாம் தேதி மிஸ்டர் டி சிலுவை முத்து மிஸ்டர் எல் ஜோ மோசஸ்ராஜ் மிஸ்டர் பி ஜானகிராம் என் சாமியல் ஏ ஷல்டன் ஜாஷ்வா ஏ ஷக்கினா ஜோயல் சாமியல் மிஸ்டர் ஆர் ஃப்ராங்க்லின் மார்க் டாசன் ஆலன் இமானுவல் ரசல் மிஸ்ஸஸ் மேரி ரோஸ்லின் மிஸ்டர் சாமியல் சதீஷ் மிஸ்ஸஸ் ரெஜினா ஜேம்ஸ் மிஸ்டர் ஜி செல்வம் மிஸ்டர் எஸ் ஞானதுரை மிஸ்டர் ஐ அய்யாதுரை டேனியல் பதினொன்றாம் தேதி மிஸ்டர் எஸ் மோசஸ் ஜபகுமார் மிஸ்ஸஸ் லலிதா அன்ன புஷ்பம் மிஸ்ஸஸ் பி மார்கரெட் என் பிரியதர்ஷினி எஸ் ஷெரில் ஜோவானா ஜி ஐன்ஸ்டைன் கிளாட்வின் ஜே நிகில் ஜோடைம் மிஸ்ஸஸ் கலாவதி எஸ் சாமியல் மிஸ்ஸஸ் ஸ்டெல்லா அசுரையா மிஸ்டர் ஜெனிஃபர் வசந்தி நோவா பனிரெண்டாம் தேதி மிஸ்ஸஸ் நிஷா விக்டர் மிஸ்டர் பி ஜஸ்லின் ஏ ஜாஷ்வா பிரசாத் மிஸ்ஸஸ் கோகிலா மிஸ்ஸஸ் கண்ணகி ஜபா ஸ்வீட்டி கே பிரீதா அலிசா மேசே டி சோல்ராஜ் சைமன் மிஸ்டர் டி டேனியல் ஜெய்தர்மா டி தபிதாள் மிஸ்ஸஸ் அனிதா ஜே ஜபஸ்வீட்டி மிஸ்ஸஸ் குளோரி பதிமூன்றாம் தேதி ஆர் பிரவீன் குமார் எபினேசர் மிஸ்ஸஸ் அஜிதா ஜான் மிஸ்டர் ரிச்சர்ட் மதிவானன் மிஸ்ஸஸ் ஜெசி டெய்சி தங்களுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார்கள் பிறந்த நாள் காணுகிற இந்த அனைத்து சகோதர சகோதரிகளையும் தம்பி தங்கைகளையும் நல்மே பெறாலை திருச்சபை குடும்பத்தின் சார்பாக வாழ்த்துகிறோம் இந்த வாரத்தில் 
திருமண நாள் காணுபவர்கள் இன்று மிஸ்டர் பி பீட்டர் கிளேவா மிஸ்ஸஸ் ஐடா பீட்டர் மிஸ்டர் பெசனியா மேஷாக் செல்வகுமார் மிஸ்ஸஸ் ரீட்டா வெரோனிகா மிஸ்டர் பிரேம்குமார் ஜான்சன் மிஸ்ஸஸ் சில்வியா தம்பதியார் எட்டாம் தேதி மிஸ்டர் டி பாபு ஞானகுமார் மிஸ்ஸஸ் ஜோதி பிரியா மிஸ்ஸஸ் அண்ட் மிஸ்டர் ஜெய்குமார் தம்பதியர் மிஸ்டர் ஆர் சஞ்சய் ஐசக் மிஸ்ஸஸ் எஸ்தர் மிஸ்ஸஸ் அண்ட் மிஸ்டர் ஜே பால் தம்பதியர் ஒன்பதாம் தேதி மிஸ்டர் எம் கண்ணதாசன் மிஸ்ஸஸ் எலிசபெத் ராணி மிஸ்டர் சி சுரேந்தர் மிஸ்ஸஸ் நான்சி பிரியதர்ஷினி மிஸ்டர் எஸ் ஞானராஜ் மிஸ்ஸஸ் ஜெயா மிஸ்டர் எஸ் வி சுகுமார் ஜெயசுதாசன் மிஸ்ஸஸ் வசந்தகுமாரி தம்பதியர் பத்தாம் தேதி மிஸ்டர் ஜோப்மணி மிஸ்ஸஸ் நிஷு மிஸ்டர் சி ராஜன் மிஸ்ஸஸ் ரோசி தம்பதியார் பதினோராம் தேதி மிஸ்டர் திவாகர் லுக் மிஸ்ஸஸ் பிரிசில்லா மிஸ்டர் ஜெயராஜ் மிஸ்ஸஸ் கோகிலா மிஸ்டர் ஏ ஜே தாஸ் மிஸ்ஸஸ் மேரி தம்பதியார் பனிரெண்டாம் தேதி மிஸ்டர் சாமியல் ஞானமுத்து மிஸ்ஸஸ் ஜூடி மிஸ்டர் டி ஜான் சாலமன் மிஸ்ஸஸ் ஜே ஜெயாராணி மிஸ்டர் பி செல்வராஜ் மிஸ்ஸஸ் மேரி பிரியதர்ஷினி பதிமூன்றாம் தேதி மிஸ்டர் பி மோசஸ் மிஸ்ஸஸ் ஏஞ்சலின் சங்கீதா மிஸ்டர் ஜி பாக்யராஜ் மிஸ்ஸஸ் பரிபூரணி மிஸ்டர் எஸ் பால்ராஜ் மிஸ்ஸஸ் வில்சி பிரமிளாபாய் மிஸ்டர் ஐ ஏசுவடியான் ராஜ் மிஸ்ஸஸ் நிர்மலா கிறிஸ்டியன் தங்களுடைய திருமண நாளை கொண்டாடுகிறார்கள் கடந்த வாரத்தில் விடுபட்ட தம்பதிகளுடைய பெயர் மிஸ்டர் சி எம் மனோகரன் மிஸ்ஸஸ் ஷர்மிளா ஜூன் ஐந்தாம் தேதி தங்களுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடினார்கள் பிறந்த நாள் கொண்டாடுகிற இந்த அன்பு தம்பதியர்களை சகோதர சகோதரிகளை நல்மை புறாலே திருச்சபை குடும்பத்தின் சார்பாக வாழ்க வாழ்க என்று வாழ்த்துகிறோம் நம்முடைய திருச்சபையின் உறுப்பினர் மிஸ்டர் ஐசக் அவருடைய தாயார் மிஸ்ஸஸ் ஜபமணி ஜெயசிங் எண்பது வயது அம்மா அவர்கள் கடந்த மாதம் மே மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி கர்த்தருக்குள் நித்திரை அடைந்தார்கள் டக்கர் சர்ச் கல்லறை தோட்டத்தில் அவரது உடல் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது மிஸ்ஸஸ் லயோலா நவமணி பால் எண்பத்தி மூணு வயது மிஸ் யாழினி பால் மிஸ்ஸஸ் கண்மணி கோயில் பிள்ளை டேவிட் இவருடைய தாயார் கடந்த ரெண்டாம் தேதி ஜூன் மாதம் ரெண்டாம் தேதி கர்த்தருக்குள் நித்திரை அடைந்தார்கள் அவரது உடல் சென்ட் மேரிஸ் கல்லறை தோட்டத்தில் கடந்த மூன்றாம் தேதி நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது நித்திய வாழ்விலே பிரவேசித்திருக்கிற இந்த ஆத்மாக்களின் உயிர் தொழுதலுக்காகவும் அவர்களை இழந்திருக்கிற குடும்பத்தினரின் ஆறுதலுக்காகவும் கடவுளிடத்தில் நாம் ஜபித்துக் கொள்வோம் ஜபம் செய்வோம் மரணத்தை வென்று உயிர் தெழுந்த ஜீவனுள் ஆண்டவரே உமே நாங்கள் துதிக்கிறோம் நீர் சாவை வென்று உயிர் தெழுந்ததினாலே உம்மை நம்புகிற விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் உயிர் தெழுதல் பெற்று நித்திய வாழ்வை அடைய முடியும் என்கிற நல்ல நம்பிக்கைக்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் இந்த விசுவாசத்தில் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து எங்களுக்கெல்லாம் முன்மாதிரியாக இருந்து உம்முடைய சமூகத்தில் இழைப்பாறுதற்குள் பிரவேசித்திருக்கிற திருமதி ஜபமணி ஜெயசிங் அம்மா அவர்களுடைய வாழ்வுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அவர் இழந்திருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு உலகம் தரக்கூடாத ஆறுதலை மனசமாதானத்தை உயிர் தர நம்பிக்கையை தார் அதே போல் எங்களோடு கூட வாழ்ந்து உங்களுடைய சமூகத்தில் இழைப்பாளர்கள் பிரவேசித்திருக்கிற திருமதி லயோலா நவமணி பால் அவருடைய வாழ்வுக்காக நன்றி படைக்கிறோம் அவர்களை பிரிந்திருக்கிற யாழினி பால் அவர்களுக்காகவும் கண்மணி கோயில் பிள்ளை டேவிட் அவர்களுக்காக அவருடைய சமூகத்தில் வேண்டுதல் செய்கிறோம் உலகம் தரக்கூடாத ஆறுதலை மனசமாதானத்தை உயிர்த்ததலை நம்பிக்கை இந்த குடும்பங்களுக்கு நிறைவாய் தருவீராக நாங்களும் இந்த உலகத்தில் உண்மை சுமந்தவர்களாக உமக்கு சாட்சிகளாக வாழும்படிக்கு நேரங்களை பலப்படுத்தியருளும் 
எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்தின் வழியாக வேண்டுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் பாமாலையில் நூற்று நாற்பத்தி ரெண்டாவது பாடல் பிதாவே மா தயாபரா ரட்சிப்பின் ஆதி காரணா என்ற பாடலை நாம் பாடி ஆண்டவரை தொழுவோம் தந்தை மைந்தன் தூயாவின் திருநாமத்தினாலே ஆமேன் கிறிஸ்துக்குள் அன்பான சகோதர சகோதரிகளை உங்கள் யாவருக்கும் ஏசு கிறிஸ்து நாமத்திலே தோத்திரங்களை வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த ஊடகத்தின் வழியாக உங்களை சந்திப்பதிலே மகிழ்ச்சி விரைவிலே நாம் ஆலயத்திலே ஒருவரை சந்திக்க வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் என்று சொல்லி கர்த்தருக்குள் நம்புகிறேன் இந்த நாள் ஒரு சிறப்பான நாள் பெந்தே கோஸ்தே திருநாளுக்கு பின் வருகிற இரண்டாம் ஞாயிறிலே மூவொரு கடவுளின் ஞாயிறை நாம் இன்றைக்கு கொண்டாடுகிறோம் ட்ரினிட்டி சண்டே இந்த திருத்துவ திருநாளில் திருத்துவ ஞாயிறு அன்று தெரிந்த திரைச்சுவை நியமப்படி நாம் சிந்திக்க நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற செம்பொருள் மூவொரு கூட கடவுளை நம்புகிறோம் வி பிலீவ் இன் த ட்ரைவன் காட் மூவொரு கடவுளை நம்புகிறோம் நாம் நம்முடைய நம்பிக்கை விசுவாசத்தை இந்த நாளிலே மீண்டும் புதுப்பித்து கொண்டு ஆண்டவருக்கு நம்மை அர்ப்பணிக்க இந்த நாளிலே உங்கள் யாவரையும் அன்போடு கூட நான் அழைக்கிறேன் அனைத்து விசுவாசிகளும் திருத்துவ விசுவாச கோட்பாட்டை நாம் நம்பி ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் சமன் செட் இஃப் யூ ட்ரை டு எக்ஸ்பிளைன் த ட்ரினிட்டி யூ வில் லூஸ் அவர் லூஸ் யுவர் மைண்ட் பட் இஃப் யூ டினை யூ வில் லூஸ் யுவர் சோல் எவரும் இதை புரிந்து சரியாக விளக்கவும் இல்லை 
நாமும் எல்லா நேரங்களிலும் புரிந்து கொள்ள இயலுவதும் கடினமாக இருக்கிறது ஒரு புறத்தில் முரண்பாடாகவும் இன்னொரு புறத்தில் ரகசியமாகவும் இந்த திருத்துவ விசுவாச கோட்பாடு இருக்கிறது திருத்துவம் ட்ரினிட்டி என்கிற வார்த்தை நேரடியாக திருமறையிலே சொல்லப்படவில்லை திருத்துவம் திருத்துவ கடவுள் மூவொரு கடவுள் என்கிற வார்த்தையை நாம் நேரடியாக திருமறையில் பார்க்க இயலாது ஆனால் இந்த மூவொரு கடவுளுடைய சிந்தனை திருமறையின் பல பகுதிகளிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு சில வசனங்களை நான் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்துகிறேன் மத்திய நற்செய்தி நூல் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழாம் வசனங்களிலே இயேசு ஆண்டவர் திருமுழுக்கு பெறுகிற போது நடைபெற்ற நிகழ்வை மத்திய நற்செய்தியாளர் பதிவு செய்கிற போது இவ்வாறு எழுதுகிறார் இயேசு திருமுழுக்கு பெற்றவுடனே தண்ணீரை விட்டு வெளியேறினார் உடனே வானம் திறந்ததையும் கடவுளின் ஆவி புறா இறங்குவது போல தம்மீது இறங்குவதையும் அவர் கண்டார் அப்பொழுது என் அன்பார்ந்த மைந்தர் இவரே இவர் பொருட்டு நான் பூரிப்படைகிறேன் என்று வானத்திலிருந்து ஒரு குரல் கேட்டது இங்கே கடவுளின் குரல் கிறிஸ்துவை இயேசுவை மைந்தராக சொல்லுகிறதையும் தூய ஆவியாகிய ஆண்டவர் புறாவை போல இறங்குகிறதையும் பதிவு செய்திருக்கிறதை நாம் பார்க்கலாம் இயேசுவானவர் சீடர்களுக்கு கற்பித்த போது சீடர்களுக்கு சிலுவை பாடுகளுக்கு முன்பாக அவர் பல செயல் செய்திகளை குறித்து பகிர்ந்து கொண்ட போது தூய் ஆவியானவரின் வருகையை பற்றி தமக்கும் தந்தையாக கடவுளுக்கும் உள்ள உறவை குறித்து எல்லாம் அவர் விவரமாக பேசுகிறதை யோவான் நற்செய்தியாளர் பதினான்காம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் முதல் பதினாறாம் வசனம் வரை உள்ள பகுதிகளிலே சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கலாம் அல்ல ஒன்று ரெண்டு வசனங்களை நான் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்துகிறேன் ஒன்பதாம் வசனத்தில் என்னை காண்பது தந்தையை காண்பது ஆகும் என்று இயேசுவானவர் சொல்லுகிறார் பதினாறாம் வசனம் நான் தந்தையுள் இருக்கிறேன் தந்தை என்னுள் இருக்கிறார் பதினாறாம் வசனம் உங்களோடு என்றும் இருக்கும்படி மற்றொரு துணையாளரை உங்களுக்கு தருமாறு நான் தந்தையிடம் கேட்பேன் தந்தை அவரை உங்களுக்கு அருள்வார் பதினேழாம் வசனம் அவரே உண்மையை வெளிப்படுத்தும் தூய் ஆவியார் நீங்கள் அவரை அறிந்திருக்கிறீர்கள் ஏனெனில் அவர் உங்களோடு தங்கியிருக்கிறார் உங்களுக்குள்ளும் இருக்கிறார் மைந்தரும் பிதாவாகிய கடவுளும் ஒன்று என்பதையும் தந்தையிடமிருந்து மைந்தரிடமிருந்து தூய் ஆவியான கடவுள் அருளப்படுகிறார் என்பதையும் நாம் இந்த பகுதியிலே புரிந்து கொள்ளுகிறோம் இயேசுவானவர் சீடர்களுக்கு உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவராக பரமேறுவதற்கு முன்பாக கொடுத்த ஆசிர்வாதத்தின் போதும் திருப்பணி கற்றலையை அவர்களுக்கு தருகிறார் அந்த திருப்பணி கற்றலை மத்திய நற்செய்தினும் இருபத்தெட்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் போய் எல்லா மக்களினத்தாரையும் சீடராக்குங்கள் தந்தை மகன் தூய் ஆவியார் பெயரால் திருமுழுக்கு கொடுங்கள் இதில் மூவரு கடவுளின் பெயரால் திருமுழுக்கு அளிக்கப்பட வேண்டும் என்கிற கற்றலை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் அப்போ சிலர்கள் கடவுளை பற்றி இறை மக்களுக்கு கற்றுத்தருகிற போது அல்லது சாட்சி பகர்கிற போது சொல்லப்படுகிற வசனங்களை நான் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் இரண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் முப்பத்தி மூன்றாம் வாக்கியங்களை நாம் படித்து பார்க்கிற போது கடவுள் இந்த இயேசுவை உயிர்த்தெழ செய்தார் இதற்கு நாங்கள் அனைவரும் சாட்சிகள் அவர் கடவுளின் வலப்பக்கத்திற்கு உயர்த்தப்பட்டு வாக்களிக்கப்பட்ட தூய் ஆவியை தம் தந்தையிடமிருந்து பெற்று பொழிந்தருளினார் நீங்கள் காண்பதும் கேட்பதும் இதுதான் பெந்தே கோஸ்தே திருநாள் என்று தூய் ஆவியானவர் சிறடர்களுக்கு அருளப்பட்ட போது நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியை விவரித்து சொல்லுகிற போது லூக்கா நற்செய்தியாளர் இவ்வாறு அப்போ சில நடவடிக்கைகளில் எழுதியிருக்கிறதை நாம் படிக்கிறோம் ஒன்று குருந்தியர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் நான்கு முதல் ஆறு வசனங்கள் அடங்கிய பகுதியிலே தூய பவுலடிகளார் கடவுளை குறித்து மைந்தர் தூயாவியானவரை குறித்து குறிப்பிடுகிற போது நான்காம் வசனம் அருட்கொடைகள் பல உண்டு ஆனால் தூய ஆவியார் ஒருவரே ஐந்தாம் வசனம் 
திரு தொண்டுகளும் பல வகை உண்டு ஆனால் ஆண்டவர் ஒருவரே ஆறாம் வசனம் செயல்பாடுகள் பல வகை உண்டு ஆனால் கடவுள் ஒருவரே அவரே எல்லாரிடமும் எல்லாவற்றையும் செயல்படுத்துபவர் ஒன்று பேதர் ஒன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தில் பேதர் அப்போ சிலர் இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார் தந்தையாம் கடவுளின் முன்னறிவின்படி இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படியவும் அவரது இரத்தத்தால் தூய்மையாக்கப்படவும் நீங்கள் தூய ஆவியால் இறை மக்களாக தெரிந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளோர்கள் இங்கே கடவுளுடைய திருசித்தம் கிறிஸ்துவின் வழியாக நாம் தூய்மை ஆக்கப்படுவதற்கு தூய ஆவியாராலே தெரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் என்று பேதர் அப்போ சொன்னனை நினைவுபடுத்துகிறார் பவுலடிகளார் குறிந்து சபையருக்கு எழுதின இரண்டாம் கடிதத்தின் கடைசி அதிகாரம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தில் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் தூய அன்பும் தூய ஆவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக என்று சொல்லி வாழ்த்தையும் ஆசிர்வாதத்தையும் சொல்லுகிறார் அப்போ சிலருடைய கற்பித்தலிலும் மூவொரு கடவுளை பற்றிய சத்தியம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த மூவொரு கடவுளின் தன்மையை இயல்புகளை புரிந்து கொள்வதற்கு அல்லது இந்த விசுவாச கோட்பாட்டை நாம் சரியாக உணர்ந்து கொள்வதற்கு காலம் காலமாக திருச்சபையிலே பல உதாரணங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது ஓரிரு உதாரணங்களை நான் உங்களுக்கு வேகமாக நினைவுபடுத்துகிறேன் பொதுவாக குறிப்பிடப்படுகிற ஒரு உதாரணம் தண்ணீர் தண்ணீர் திடநிலையிலும் இருக்கிறது திரவ நிலையிலும் இருக்கிறது ஆவி நிலையிலும் இருக்கிறது அது எந்த நிலையில் இருந்தாலும் நாம் அதனுடைய கூறுகளை எச்டுஓ ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஆக்சிஜன் என்று தான் நாம் புரிந்து கொள்ளுகிறோம் வாட்டர் கேன் எக்ஸிஸ்ட் ஆஸ் சாலிட் லிக்விட் ஆர் ஸ்ட்ரீம் பட் யூஸ்வலி வாட்டர் ஒன்லி எக்ஸிஸ்ட் இன் ஒன் ஸ்டேட் அட் அ டைம் ஆனால் அதே நேரத்தில் தண்ணீர் ஏதாவது ஒரு நிலையில் தான் ஒரு ஒன்றாக இருக்க முடியும் மூன்றின் தன்மை மதில் இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு நிலையில் தான் அதால் இருக்க முடியும் இன்னொரு உதாரணம் நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு சொல்லப்படுகிற உதாரணம் முட்டை முட்டையினுடைய ஓடு வெள்ளைக்கரு மஞ்சள் கரு இந்த மூன்று முட்டையிலே ஒன்றாக இருக்கிறதை போல தூய ஆவியானவரின் இயல்புகள் பர்சனாலிட்டி சால் தத்துவங்கள் இருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் புரிந்து கொள்ளுகிறோம் அண்ட் எக் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அ ஷெல் த எக் ஒயிட் அண்ட் த எல்லோ யோக் அண்ட் த்ரீ ஆர் நீடட் ஃபார் அன் எக் டு பி கம்ப்ளீட் உள்ள இந்த முட்டை உதாரணமும் நமக்கு புரிந்து கொள்வதற்கு உதவியாக இருக்கிறது இன்னும் எளிமையாக புரிந்து கொள்வதற்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு உதாரணத்தை நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் தனி ஒருவருடைய உறவு நிலை உதாரணத்துக்கு நான் என்னை பற்றி சொல்லிக் கொள்ள வேண்டுமானால் நான் என்னுடைய பெற்றோருக்கு மகனாக இருக்கிறேன் என்னுடைய துணைவிக்கு கணவராக இருக்கிறேன் என்னுடைய மகளுக்கு தந்தையாக இருக்கிறேன் ஐ எம் அ சன் ஹஸ்பண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் அ ஃபாதர் ஒன் அட் த சேம் டைம் எட் ஐ எட் எட் ஐ எம் ஓன்லி ஒன் பர்சன் நான் ஒருவராக மூன்று நிலைகளிலே புரிந்து கொள்ளப்படுகிறேன் ஒருவேளை இந்த உதாரணம் மூவொரு கடவுளின் தன்மையை இயல்புகளை புரிந்து கொள்வதற்கு துணையாக இருக்கும் நாம் விசுவாசிக்கிற ஆண்டவர் தாயும் தந்தையும் ஆகிய கடவுளாய் இருக்கிறார் அவரை இயேசு கிறிஸ்துவில் வெளிப்பட்டு நம்மை மீட்டு கொள்ளுகிற போது குமாரனாம் கடவுளாக நாம் அவரை புரிந்து கொள்ளுகிறோம் தூய ஆவியாராக அவரே நம்மோடு கூட வாசம் பண்ணுகிறார் நம்மை வழிநடத்துகிறார் டாக்டர் ஹென்ரி மோர்ஸ் மோரிஸ் என்கிற ஒரு அறிவியல் அறிஞர் இவர் படைப்பின் அறிவியலை குறித்து ஆய்ந்து கூறியவர் இவரை பற்றி சொல்லுகிற போது ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் கிரியேஷன் சயின்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிறது இவர் திருத்துவ கோட்பாட்டை பற்றிய குறிப்பை சொல்லுகிற போது இந்த அண்ட சராசரம் இந்த உலகம் யூனிவர்ஸ் இதிலே மூவொரு தன்மை இருக்கிறது என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார் யூனிவர்ஸ் அவருடைய பார்வையில் பார்க்கிற போது ஆஸ் மேட்டர் ஆஸ் ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் இந்த அண்ட சராசரம் இந்த உலக அனைத்தும் பொருளால் ஆகி பொருளால் ஆகியிருக்கிறது அதற்கு இடம் தேவைப்படுகிறது நேரமும் தேவைப்படுகிறது இந்த மூன்று கூறுபாடுகளும் சேர்ந்தது தான் அனைத்து உலகமாக இருக்கிறது 
பொருள் அந்த அனைத்து உலகத்தை பற்றி நாம் ஒன்றாக தனியாக பார்க்கிற போதும் பொருளை பற்றி பார்க்கிற போது பொருளில் நிறை இருக்கிறது ஆற்றல் இருக்கிறது செயல்பாடு இருக்கிறது ஸ்பேஸ் அல்லது இடத்தை பற்றி நாம் சிந்திக்கிற போது நீளம் அகலம் உயரம் என்று சொல்லி நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் நேரத்தை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்கிற போது கடந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் என்று புரிந்து கொள்கிறோம் இந்த தன்மைகளிலெல்லாம் ஒரு மூவொரு தன்மை இருக்கிறதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது கிறிஸ்துக்குள் அன்பானவர்களே உள்ள நாம் திருச்சபையில் நம்புகிற ஆண்டவர் மூவொரு கடவுளாக நாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் அல்லது நம் படிக்கிற திருமறையின் வாயிலாக திருமறை வார்த்தைகளை பற்றி புரிந்து கொள்கிற போது நம்முடைய ஆதி திருச்சபையிலிருந்து கடவுளை தந்தையாகவும் மைந்தராகவும் தூய் ஆவியாராகவும் நாம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆதி திருச்சபையினுடைய காலத்தில் திருத்துவம் ஒரு விசுவாச கோட்பாடாக கருதப்படவில்லை அல்லது அப்படி புரிந்து கொள்ளப்படுவதற்கு மாறாக அவர்களின் அனுபவமாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டது ஏனென்றால் யூத நம்பிக்கையின் பின்னணியிலே இஸ்ரேல் மக்களுடைய விசுவாச அறிக்கை ஜூயிஷ் ஷீமா ஏர் ஓ இஸ்ரேல் த லார்ட் ஆ காட் த லார்ட் இஸ் ஒன் பொருள் இஸ்ரேலே கேள் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர் என்கிற விசுவாச அறிக்கை இதை நம்புகிற அந்த விசுவாச பின்னணியில் கடவுள் தந்தையாக மைந்தராக தூய ஆவியராக அவர்களால் உணரப்படுகிறார் அப்போ சிலர்களும் சீடர்களும் ஏசு கிறிஸ்துவை உடன் இருப்பதன் வழியாக அறிந்து கொண்டார்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் ஆண்டவராக இயேசு சரீரத்தில் இருந்தபோது அவரோடு கூட நடந்தார்கள் உரையாடினார்கள் உண்டார்கள் அவர் பரமேறியதோடு அவர் இல்லாத சூழ்நிலையிலே அவர்கள் அவருடைய பிரிவை உணர்ந்தார்கள் பின்பு தூய ஆவியார் பொழிந்தெழப்பட்ட போது கடவுளுடைய இருத்தலை கடல் கடவுள் அவர்களோடு கூட இருக்கிறதை ஒரு சிறப்பான நிலையிலே அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் தே எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் த ப்ரசன்ஸ் ஆஃப் காட் இன் அ நியூ வே தட் தே நெவர் ஹேட் பிஃபோர் த பெண்டகாஸ்ட் பெந்தே கோஸ்ட் திருநாளுக்கு பின்னால ஆண்டவர் தம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்பதை அவர்கள் ஒரு புது நிலையிலே புரிந்து கொள்கிறார்கள் இன்றைக்கு ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் ஒருவேளை இந்த ஆரம்ப கால அனுபவங்கள் எதுவும் இல்லாமல் நாம் திருத்துவ ஞாயிறை கொண்டாடுகிற இந்த சூழலில் நாம் நம்முடைய நம்பிக்கை மூவொரு கடவுளின் நம்பிக்கையாக வெளிப்படுத்துகிறோம் ஒரு நம்முடைய அனுபவம் ஆதி திருச்சபை அப்போ சிலர்கள் சீடர்கள் இறை மக்களுடைய அனுபவமாய் இல்லை நம்முடைய அனுபவம் விசுவாசத்தை அடிப்படையாக கொண்டதாய் இருக்கிறது யோவான் இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தை நான் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்துகிறேன் உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் சீடர்களை சந்தித்த போது தோமா அவர்கள் இல்லை மீண்டும் அவர் அவர்களை சந்திக்கிற போது தோமா சீடர் இருக்கிறார் அவரை பார்த்து இயேசுவானவர் சொல்லுகிற போது நீ என்னை கண்டதால் நம்பினாய் காணாமலே நம்புவோர் பேறு பெற்றோர் என்று சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் காணாமலே நம்புகிற பேறு பெற்றவர்களாக நாம் இன்றைக்கு இருக்கிறோம் பை ஃபெய்த் வி பிலீவ் தட் த ஃபாதர் கிரியேட்டட் அ குட் வேர்ல்ட் இந்த உலகத்தை இந்த நல்ல உலகத்தை ஆண்டவர் படைத்தார் தாயும் தந்தையும் ஆகிய படைப்பாளராகிய கடவுள் இந்த உலகத்தை படைத்தார் என்று நாம் விசுவாசிக்கிறோம் வி பிலீவ் தட் த சன் யுனைடட் இம்செல்ஃப் டு ஹியூமானிட்டி அண்ட் தட் இஸ் டெத் and resurrection lead us to a new life andavaragiye kadavul yesuvile tirukumaranaga thammai velippaduthukirar avar tirukumaranaga inda ulagathile vandu manidharodu manidharaga avar isaindadanale inaindu vaalndadanale thammudaiya paadu marana uyirthadalin valiyaga நமக்கு புது வாழ்வை அவர் தருகிறார் என்று சொல்லி நாம் நம்புகிறோம் பை ஃபெய்த் 
we believe that the holy spirit has been poured out upon the church to bring the people to salvation and to transform the entire world parusutha aviyanavar aadi tiruchavayin meedu irai makkal meedu poliyapattadanale meetpin anubhavathai petru kollugrom endrum inda ulagame maatrapaduvatharku thooya aviyanavar seyalpadugirar endrum solli naam nippadu nambugrom anudana vaalvin seyalgalile ee viswasam perugirathu ஆண்டவரின் வார்த்தையை நாம் ஒவ்வொரு நாளும் படித்து தியானிக்கிற போது இந்த விசுவாசத்தில் நாம் வளர்கிறோம் ஆண்டவரிடத்திலே நாம் உருக்கமாக பொருளோடு கூட ஜபம் செய்யும் போது இறைவேண்டல் செய்யும் போது மன்றாடுகிற போது மூவரு கடவுளினுடைய பிரசனத்தை நாம் உணர்ந்து கொள்கிறோம் திருச்சபை சாக்கிரமந்தங்களில் நாம் பங்கு பெறுகிற போது மூவரு கடவுளின் செயல்பாடுகளை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் நம்மை சுற்றியுள்ள ஏழை எளிய மக்களுக்கு அயலகத்தாருக்கு தேவை உள்ளவர்களுக்கு சுயநலம் இல்லாமல் தன்னலம் இல்லாமல் தொண்டு செய்யும் போது நம்ம நமக்கு இருக்கிற வளங்களை வாழ்வின் ஆதாரங்களை பகிர்ந்து கொள்ளுகிற போது மூவொரு கடவுள் நம்மோடு கூட இருத்தலை நாம் புரிந்து கொள்ளுகிறோம் நமது சொல்லிலும் செயலிலும் படைப்பாளராகிய கடவுள் மீது நாம் நம்பிக்கை வைத்தல் வெளிப்படுகிறது மீட்புறாக இயேசு கிறிஸ்தனுடைய திருசித்தம் நம்முடைய வாழ்வின் செயல்களிலே வெளிப்படுகிறது தூய் ஆவியாகிய கடவுள் நம் வழியாக உலகை புதுப்பிப்பதற்கு பயன்படுத்துகிறார் மூவொரு கடவுளுக்கும் நமக்கும் உள்ள உறவை இந்த நல்ல நாளிலே சிந்தித்து பார்த்து சீர்தூக்கி பார்த்து இன்னும் வலுப்படுத்தி கொள்ள சரு சரிப்படுத்தி கொள்ள இன்னும் ஊன்ற கட்டப்படுவதற்கு நம்மை அர்ப்பணிக்க நாம் இந்த நாளிலே அழைக்கப்படுகிறோம் மூவொரு கடவுளின் சிற சிறப்பு இயல்புகளை புரிந்து கொண்டு அதன்படி நடக்க சான்று பகர நாம் அழைக்கப்படுகிறோம் ரெண்டு குருந்தியர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தில் தூய பவுல் அடிகளார் இந்த ஆசிர்வாத வார்த்தைகளை ஆசி உரையை வழங்குகிற போது இதற்கு முன்னாலே அவர் சொன்னதை நாம் நினைவுபடுத்திக் கொள்ள நான் உங்களை அழைக்கிறேன் இந்த வார்த்தைகளை தம்முடைய கடி கடிதங்களினுடைய கடைசி வார்த்தையாக அவர் பயன்படுத்துகிறார் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்தின் அருளும் கடவுளுடைய தூய அன்பும் தூய ஆவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக என்று சொல்லி தன்னுடைய கடிதங்களை இரண்டாவது கடிதத்தில் நிறைவுபடுத்தும் போது கடைசி வார்த்தையாக அவர் பயன்படுத்துகிறார் குறிந்து திருச்சபை பல பிரிவினைகளை சந்தித்தது குறிந்து திருச்சபையில் இறை மக்கள் குழுக்களாக பிரிந்திருந்தார்கள் வேறுபட்டு இருந்தார்கள் ஆகவே முதலாவது கடிதத்தை அவர் எழுதுகிற போது ஒன்று குருந்தியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை நான் நினைவுபடுத்துகிறேன் சகோதர சகோதரிகளே நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயரால் நான் உங்களை கெஞ்சி கேட்டுக் கொள்ளுகிறது இதுவே நீங்கள் ஒத்த கருத்துடையவர்களாயிருங்கள் உங்களுடைய பிளவுகள் வேண்டாம் ஒரே மனமும் ஒரே நோக்கமும் கொண்டிருங்கள் குறிந்து திருச்சபை பிரிந்திருந்ததினாலே அவர் அவர்களை நம்பிக்கையோடு கெஞ்சி கேட்டுக் கொள்ளுகிறதாக சொல்லுகிறார் ஒரே கருத்து உடையவர்களாக ஒரு மனது உடையவர்களாக ஒரே நோக்கம் உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர்களை கேட்டுக்கொள்ளுகிறார் ஐ அப்பீல் டு யூ பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் பை த நேம் ஆஃப் அவர் லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் தட் ஆல் ஆஃப் யூ பி இன் அக்ரிமெண்ட் அண்ட் தேர் தேர் பி நோ டிவிஷன்ஸ் அமாங் யூ but that you be united in the same mind and the same purpose christu kul anbana avargalai indra indraya soolalilum nammudey tiruchabaiyile pirivinegal irukkirathu naam manadalavile ondru pattavargalaga illai ondru pattavargalaga illada kurai ondru nammudeye irukkirathu pala vidangalile naam veeru paadugalai kondirukkrom oru veladhu படிப்பாகவோ அல்லது பொருள் வளமாகவோ அல்லது நம்முடைய பிறப்பின் வழியாக சாதிய அமைப்பாகவோ அல்லது சமுதாய வேறுபாடுகளாகவோ ஏற்ற தாழ்வுகளாகவோ இருக்கலாம் அல்லது திருச்சபையில் நம்முடைய விசுவாசத்தின் அடிப்படையிலே இவர்களை நமக்கு விரும்பின போதகர்கள் பிரசங்கியார்கள் என்கிற அடிப்படையிலே பிரிந்தவர்களாக இருக்கிறோம் ஆனால் பவுல் அடிகளாரின் வார்த்தையிலே நாம் ஒரு மனது உடையவர்களாக ஒத்த கருத்துள்ளவர்களாக 
ஒரே நோக்கம் கொண்டவர்களாக திருச்சபையில் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி நம்மை அழைக்கிறார் தமது கடிதத்தை நிறைவு செய்கிற போது ரெண்டு ரெண்டு குருந்தியர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தில் அவர் இப்படி சொல்லுகிறார் மகிழ்ச்சியாயிருங்கள் உங்கள் நடத்தையை சீர்படுத்துங்கள் என் அறிவுரைக்கு செவிசாயுங்கள் மன ஒற்றுமை கொண்டிருங்கள் அமைதியுடன் வாழுங்கள் அப்போது அன்பும் அமைதியும் அளிக்கும் கடவுள் உங்களோடு கூட இருப்பார் Put things in order. Listen to my appeal. Agree with one another. Live in peace. And the God of love and peace will be with you. One way to say, Nam, Veru Vaadukalai Thandi, Namudi Uravukalai Seeru Padutthi Kondu, Nalla Ari Uraikalukku, Kadavudai Vaartheikalukku, Kheeru Padindu Avaikalai Kettu, Uttumai Oudu, Amaithi Oudu, Magishy Oudu Vaadu Murpattal, அன்பாகிய கடவுளின் அருள் சமாதானத்தை அருள்கிற கடவுளின் அருள் நமக்கு இருக்கும் அவர் நம்மோடு கூட இருப்பார் அன்பாகவும் சமாதானத்தையும் அருளுகிற கடவுள் நம்மோடு கூட இருப்பார் என்று ஆசை கூறுகிறார் ஒருவேளை இந்த நாளில் நம்மை நாமே சிந்தித்து பார்த்து நம்முடைய குறைவுகளை சரிபடுத்தி பிதாவாகிய கடவுள் அன்பாகவே இருக்கிறார் அந்த அன்பை தம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இயேசு கிறிஸ்துவை நமக்கு தந்ததின் மூலமாக அவர் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் அந்த அன்பை புரிந்து கொண்டு நாம் வாழ அழைக்கப்படுகிறோம் குறிந்து சபை புது படைப்பாக மாறி வாழ வேண்டும் மகிழ்ச்சி சமாதானம் தூய் ஆவியார் திருச்சபையிலே செயல்பட்டு கொண்டு வரும் மாற்றங்களின் அடையாளமாக காணப்பட வேண்டும் ஏனெனில் இரையாட்சி என்பது ரோமர் பதினாலாம் அதிகார பதினேழாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டபடி இறையரசு என்பது உண்பதையும் குடிப்பதையும் அடிப்படையாக கொண்டதல்ல மாறாக தூய் ஆவி அருளும் நீதி அமைதி மகிழ்ச்சி ஆகியவற்றையே அடிப்படையாக கொண்டது நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தொடங்கி வைத்திருக்கிற அந்த இறை அரசு அன்பையும் நீதியும் சமாதானத்தையும் அடிப்படையாக கொண்டதாக இருக்கிறது ஆகவே இதை நாம் புரிந்து கொண்டு பிதாவாகிய கடவுள் அன்பாகவே இருக்கிறார் சமாதானத்தை அருளுபவராக இருக்கிறார் அதற்காகவே தம்முடைய மைந்தரை பூலகிற்கு பரிசாக தந்தார் அவர் கிருவையினாலே நாம் மீட்கப்பட்டிருக்கிறோம் அவர் சிலுவையில் சிந்தின ரத்தத்தாலே நாம் மீட்பை பெற்று கொண்டிருக்கிறோம் ரெண்டு குறிந்த எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் பார்க்கிறபடி இயேசு ஆண்டவர் நமக்காக அவர் ஏழையானார் சிலுவை பாடுகள் அவருடைய அருளுக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது அவராலே நாம் பாவ மன்னிப்பு பெற்று கொண்டிருக்கிறோம் மீட்பை இலவ இலவசமாக கிடைக்க பெற்றிருக்கிறோம் அவர் ரத்தம் சிந்தி தம்மையே தந்ததினாலே ஜீவ பலியாக கொடுத்ததினாலே கடவுளோடு ஒப்புரவு நாம் ஆகியிருக்கிறோம் முன்னே தூரமாக இருந்த நாம் கடவுளோடு கூட இணைந்திருக்கிறோம் கொலோசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ரெண்டாம் வசனங்கள் அடங்கிய பகுதியில் முன்பு இறைவனோடு உரை உறவற்றவர்களாக இருந்தீர்கள் இப்பொழுது நீங்கள் தூயோராகவும் மாசற்றோராகவும் குற்றமற்றோராக விளங்கும்பாறு தமது மகனின் சாவியின் வழியாக கடவுள் உங்களை தம்மோடு ஒப்புரவாக்கியிருக்கிறார் தூய ஆவியாகிய கடவுள் தேற்றரவாளனாக நம்மை வழிநடத்துபவராக அருளப்பட்டிருக்கிறார் அவர் நம்மை தீயோனிடமிருந்து காத்துக்கொள்ள துணை செய்கிறார் இந்த உலகத்தில் சகல சத்தியத்திற்குள்ள வழிநடத்துகிற தூய ஆவியானவர் நாம் உண்மையோடு நடந்து கொள்வதற்கு வாழ்வதற்கு நமக்கு ஆற்றல் தருகிறார் ஒருவேளை இந்த உலகத்திலே நாம் நற்பணிகள் செய்வதற்கு சேவை செய்வதற்கு தொண்டு ஆற்றுவதற்கு இறை அரசின் தகவல்களை புரிந்து கொண்டு இந்த இறை அரசின் செயல்பாடுகளை இவ்வுலகத்திலே செய்வதற்கு தூய ஆவியானவர் நமக்கு துணை செய்கிறார் தந்தையாகிய கடவுள் அன்பை தம்முடைய திருக்குமாரனின் வழியாக நமக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் திருக்குமாரன் கடவுளுடைய அருளை நமக்கு தம்முடைய சாவின் வழியாக காண்பித்து நம்மை கடவுளோடு ஒப்புரவாக்கி இருக்கிறார் தூய ஆவியாகிய கடவுள் கடவுளோடும் கிறிஸ்துவோடும் மற்ற மனிதரோடும் நாம் நல்லுறவு கொண்டு ஐக்கியத்திலே நிலைத்திருப்பதற்கு நம்ம நமக்கு துணை செய்கிறார் மட்டுமின்றி இந்த ஆண்டவரின் அருளை பெற்றவர்களாக ஆற்றலை பெற்றவர்களாக தூய ஆவியானவரின் துணை கொண்டு இந்த சமுதாயத்திலே செயல்படுவதற்கு சாட்சி பகருவதற்கு அவர் நம்மை வழிநடத்துகிறார் இந்த திருத்துவ திருநாளை கொண்டாடுகிற இந்த நாளிலே 
நாம் தூய் ஆவியாகிய கடவுளையும் குமாரனாகிய கடவுளையும் தந்தையாகிய கடவுளையும் அல்லது மூவொரு கடவுளை விசுவாசிப்பது மட்டுமல்ல அவர் நமக்கு விளங்க பண்ணியிருக்கிற செயல்களை நம்முடைய வாழ்விலே செயல்படுத்துவதற்கு நம்மை அர்ப்பணிப்போம் திருச்சுவை குடும்பமாக மூவொரு கடவுளுக்கு சாட்சி பகர்வோம் கடவுள் நமக்கு துணை செய்வாராக ஆமேன் மனிதர் உங்கள் நற்கரைகளை கண்டு பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாக பிரகாசிக்க கடவுது மனிதர் உங்களுக்கு எவைகளை செய்ய விரும்புகிறீர்களோ அவைகளை நீங்கள் அவர்களுக்கு செய்யுங்கள் இதுவே நியாய பிரமாணமும் தீர்க்க தரிசனங்களுமாம் நாம் இருக்கிற இடத்திலே கீர்த்தனையில் இரண்டாவது பாடல் திரிமுதல் கிருபாசனனே சரணம் ஜெகதல ரட்சக தேவாசரணம் என்ற பாடலை பாடி ஆண்டவரை போற்றுவோம் அவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் ஜபம் செய்வோம் மூவொரு கடவுளே தாயும் தந்தையும் ஆகும்படி அன்பை எங்களுக்கு காண்பித்தவரே நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் குமாரனாகி உலகிலே எங்களைப் போல மனிதனாகி எங்களுக்காக சிலுவையிலே பாடுகளை சுமந்து எங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பையும் ரட்சிப்பையும் நீ சிந்திய ரத்தத்தின் வழியாக தந்ததற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி படைக்கிறோம் உம்முடைய தியாக பலியின் மூலமாக கடவுளோடு ஒப்புரவாகும்படி கிருபை செய்தீர் மற்ற மனிதரோடு நல்லுறவு கொள்ளும்படி கிருபை செய்தீர் அதற்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் தூய் ஆவி ஆகிய கடவுளாக நீர் எங்களோடு கூட அணுதினம் வாழ்வதற்காகவும் சத்தியத்திற்குள்ளே உண்மைக்குள்ளே எங்களை வழிநடத்துகிறதற்காகவும் இந்த உலகத்திலே நீதி அமைதி நிறைவாக இருப்பதற்கு உங்களுடைய தூய ஆவியானவரின் செயல்களினாலே எங்களை ஆற்றல் படுத்துவதற்கு தூய ஆவியாரின் அருட்கொடைகளை வரங்களை நீர் எங்களுக்கு தந்ததற்காகவும் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் உங்களுடைய தூய ஆவின் வரங்களை கொண்டு இது உலகத்தில் நாங்கள் சாட்சி பகர நீர் எங்களுக்கு அருள் செய்வீராக 
இந்த வேளையிலையும் திருச்சுவை குடும்பமாக நாங்கள் உமக்கு நன்றி படைக்கிறோம் உலக சமாதானத்திற்காக நாங்கள் வேண்டி நிற்கிறோம் அன்பின் நல்ல ஆண்டவரே கொரோனா தொற்று வியாதியினாலே உலகம் முழுவதும் மகிழ்ச்சி இழந்து அமைதி இழந்து காணப்படுகிற சூழலில் ஆண்டவர் தாமே இறக்கம் பாராட்ட வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் மனு குடும்பத்திற்கு நீர் இறக்கம் பாராட்டுவீராக இந்த தொற்று நோயிலிருந்து மனு குடும்பம் விடுதலை அடையவும் இதை வெற்றி கொண்டு வாழவும் நீர் அருள் தாரும் எங்களுடைய சுயநலத்தினாலே நாங்கள் இயற்கை அழிக்கும் வண்ணம் நடந்து கொண்டிருந்தாலும் அவைகளை நாங்கள் மாற்றிக்கொள்ளுகிற கிருபைகளை நீர் எங்களுக்கு தருவீராக உலக நாடுகள் அனைத்திலேயும் உங்களுடைய அருள்கரம் துணை இருக்க வேண்டுமா சுவைக்கிறோம் நீரிய மனு குடும்பத்திற்கு குணத்தை தருவீராக நலத்தை தருவீராக இந்த வேளையிலேயும் நாடுகளிடையே போர் மூலகுரு மூல மூழுகிற சூழல்கள் ஏற்படுகிற வகைகளை கண்டு நாங்கள் வருத்தத்தோடு முடி சமூகத்தில் வருகிறோம் ஒரு புறத்தில் பொருளாதார குறைச்சல் வீழ்ச்சி ஏற்படுகிற சூழலில் ஆண்டவரே மற்ற நாடுகளோடு கூட சமாதான உறவிலே நிலைத்திருக்கும்படி கர்த்தர் கிருபை பாராட்ட வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் மட்டுமன்றி இயற்கை சிற்றங்கள் வெட்டுக்கிளிகள் போன்ற அது ஒரு படையெடுப்பினால் வருகிற அழிவுகள் இவைகளின் மத்தியிலே ஆண்டவர் எங்களுடைய நாட்டுக்கு இறக்கம் பாராட்ட வேண்டும் என்று விடுதல் செய்கிறோம் எங்களை ஆளுகை செய்கிறவர்களுக்கு உம்முடைய அருளை தருவீராக ஞானத்தை தருவீராக அவர்கள் உண்மையாய் நடந்து கொள்ள ஞானமாய் நடந்து கொள்ள கர்த்தர் கிருபை செய்ய வேண்டுமாய் சுபிக்கிறோம் திருச்சபை தலைவர்களுக்காக விண்ணப்பம் செய்கிறோம் திருச்சபை தலைவர்களை நீர் இறக்கமாய் கண்ணோக்கியர்களும் அவர்கள் தங்களுடைய பணியை சிறப்பாக செய்வதற்கு உம்முடைய அருளை நிறைவாய் தருவீராக குறிப்பாக தென்னிந்திய திருச்சபையினுடைய பிரதம பேராயருக்காக துணை பிரதம பேராயருக்காக சிநாடு அலுவலர்களுக்காக வெண் நன்றி செலுத்துகிறோம் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் சென்னை பேராயத்தினுடைய பேராயர் அவர்களுக்காக அவருடைய குடும்பத்தினருக்காக பிள்ளைகளுக்காக பேராய அலுவலர்களுக்காக அனைத்து ஆயர்களுக்காக நற்செய்தி பணியாளர்கள் மிஷினரிகளுக்காக கிராமங்களை ஊழியத்திலே தாங்கி வருகிற திருச்சபையின் ஊழியர்களுக்காக அருளுரைஞர்களுக்காக திருச்சபைகளில் உதவி செய்கிற திருப்பணியாளர்களுக்காக ஆலய பணியாளர்கள் மற்றும் தோட்ட பணியாளர்கள் அனைவருக்காக உடைய சமூகத்தில் விடுதல் செய்கிறோம் ஆண்டவரை ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய பணிகளை உண்மை உத்தமாய் நிறைவாய் செய்வதற்கு உடைய தூயாவின் வல்லமை வழிநடத்தலை தந்தள வேண்டும் என்று சுபிக்கிறோம் இறை மக்களுக்காக உடைய சமூகத்தில் விடுதல் செய்கிறோம் ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் நீர் இறக்கமாய் கண்ணோக்கு வீராக நீரை எல்லத்தின் தலைவராக இருந்து மகிழ்ச்சி சமாதானத்தை தர வேண்டுமாய் ஜபிக்கிறோம் பணி நிமித்தமாக படிப்பு நிமித்தமாக வெளிநாடுகளிலே வெளி மாநிலங்களில் இருக்கிறவர்களுக்கு நீர் போதுமான பாதுகாப்பை தந்தொழிவீராக திருச்சபனுடைய பெரியோருக்காக வயதான பெற்றோர்களுக்காக தம்பதிகளுக்காக தனியாக இருப்பவர்களுக்காக வாலிப பிள்ளைகளுக்காக உம்முடைய சமூகத்தில் நன்றி படைக்கிறோம் ஒவ்வொருவரோடு உம்முடைய அருள்கரம் இருக்க வேண்டும் என்று சுபிக்கிறோம் கல்லூரிகளிலே பள்ளிகளிலே படிக்கிற எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் நீர் போதுமானவராக இருப்பீராக பிள்ளைகளின் படிப்பின் எதிர்காலங்களை நீர் வாய்க்க செய்ய வேண்டுமா சுபிக்கிறோம் குறிப்பாக பத்தாம் வகுப்பு எழுதுவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு நல்ல நினைவாற்றலை தந்தொழிலும் ஞானத்தை தந்தொழிவீராக எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த காலங்களில் ஆரோக்கியத்தை கட்டளிட வேண்டும் என்று சுபிக்கிறோம் அவர்கள் ப பள்ளிக்கு போகும்போது வரும்போது உடைய பாதுகாப்பை தந்தளிட வேண்டும் என்று சுபிக்கிறோம் சிறு குழந்தைகளையும் உடைய திருக்கரத்தில் அவை சுபிக்கிறோம் நீர் அவர்களுக்கு போதுமானவராக இருப்பீராக அன்பின் நல்ல ஆண்டவர் எங்களை சுற்றி இருக்கிற மக்களுக்காக ஏழை எளிய மக்களுக்காக தேவை உள்ளவர்களுக்காக இந்த பொருளாதார வீழ்ச்சியினாலே வாழ்வாதாரங்களை இழந்ததினாலே பசியும் பட்டினியமாக இருக்கிற மக்களுக்கு திருச்சபை விசுவாசிகளாக நாங்கள் என்றென்று உதவி செய்கிறவர்களாகவும் நன்மை செய்கிறவர்களாகவும் இருப்பதற்கு நீர் எங்களுடைய களங்களை வலுப்படுத்தும் அவர்களுக்கு உதவிகள் கிடைக்க செய்ய கர்த்தர் கிருவை செய்யணுமா ஜபிக்கிறோம் அன்பின் நல்ல ஆண்டவரே இந்த வேளையிலையும் சுகவீனமாக விளவீனமாக இருப்பவர்களுக்காக விசேஷமாக உடைய சமூகத்தில் வேண்டுதல் செய்கிறோம் திரு சுவர்ணபாண்டியன் ஐயா அவர்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் அவர்களுக்கு நீர் இறக்கம் பாராட்டும் அவர்களை நீர் பலப்படுத்தும் அவருடைய கைகால் எலும்புகளை உறுதிப்படுத்துவீராக அவருடைய இருதயத்தை சிறப்படுத்துவீராக சீக்கிரத்தில் குணமடைந்து எல்லாம் திரும்ப கர்த்தர் கிருபை செய்ய வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் மருத்துவமனையில் அவர் கொடுக்கப்படுகிற சிகிச்சைகளை ஆசிர்வதிப்பீராக அதே போல சுகவீனமாக இருந்து சுகம் பெற்று வருகிற திருமதி எஸ்தர் விமலா ஆண்டி அவர்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் அனுவர் எஸ்தர் சந்திரன் சுந்தரம் அம்மா அவர்களை இறக்கமாக கண் நோக்கியார்கள் நல்ல சுலகத்தை பலத்தை தந்தளிட வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் 
இதை போல சுகவீனமாக பலவீனமாக இருக்கிற எல்லாரும் இப்படி திருக்கரத்தில் வேண்டு வேண்டுதல் செய்கிறோம் எங்கள் வீட்டில் மகிழ்ச்சி இல்லை சமாதானம் இல்லை என்று கண்ணீரோடு கவலையோடு உம்முடைய சமூகத்தில் காத்திருப்பவர்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரை இறக்கம் பாராட்டும் உம்முடைய நன்மைகளை அருளி செய்ய வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் தொடர்ந்து நாங்கள் உம்முடைய நாம மகிமைக்காக சாட்சிகளாய் விளங்க நீர் எங்களுக்கு அருள் செய்வீராக எங்கள் ஆண்டவர் சரி ஏசு கிறிஸ்து வழியாக வேண்டுகிறோம் பிதாவே ஆமீன் உங்களுடைய பாவங்களின் நிமித்தம் முழு இருதயத்தோடு உண்மையாய் மனசாபப்பட்டு பிறரிடத்தில் அன்பும் சிநேகமாக இருந்து இனி கடவுளுடைய கற்றலை கை கொண்டு புதிதாக்கப்பட்டவர்களாய் அவருடைய தூய வழியில் நடப்போம் என்று தீர்மானித்திருக்கிற நீங்கள் விசுவாசத்தோடு கடவுளிடத்தில் உங்களுடைய பாவங்களை மனத்தாழ்மையாய் அறிக்கை செய்யுங்கள் சர்வலமுள்ள கடவுளிடத்தில் நாம் நமது பாவங்களை அறிக்கை செய்வோம் சர்வ வலமுள்ள கடவுளே எங்கள் பரமபிதாவை சகலத்தையும் சிருஷ்டித்தவரே சகல மனிதருக்கும் நியாயாதிபதியே தேவரியருடைய நீதி உள்ள உக்கர கோபாக்கின் எங்கள் மேல் வரத்தக்கதாக நாங்கள் அடிக்கடி நினைவினாலும் வார்த்தையினாலும் கிரியினாலும் உடைய திவ்ய மகத்துவத்துக்கு விரோதமாக அகங்கரித்து செய்த பலவிதமான பாவங்களையும் அக்கரங்களையும் அறிக்கையிட்டு புலம்புகிறோம் இந்த குற்றங்களை குறித்து நாங்கள் உண்மையாய மனசாவப்பட்டு முழு மனதோடு துக்கப்படுகிறோம் அவைகளை நினைத்து வேதனைப்படுகிறோம் அவைகள் எங்களால் சுமக்கப்படாத பாரம் எங்களுக்கு இறங்கும் மிகுந்த இறக்கம் உள்ள பிதாவே எங்களுக்கு இறங்கும் நாங்கள் செய்த யாவையும் மது குமாரனும் எங்கள் கர்த்தனமாக இயேசு கிறிஸ் நிமித்தம் எங்களுக்கு மன்னியும் உபது நாமத்துக்கு கனமும் மகிமையும் உண்டாக நாங்கள் புதிதாக்கப்பட்டவர்களாய் நீ எப்பொழுது உமக்கு ஊழியம் செய்து உமக்கு பிரியமாய் நடந்து வரும்படி எங்கள் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்டின் மூலமாய் கற்றலையிட்டவர்களும் ஆமேன் உத்தம மனசாபத்தோடு உண்மையான விசுவாசத்தோடு தமிழத்திற்கு மனம் திரும்புகிற யாவருக்கும் பாவ மன்னிப்பை அருளி செய்வோம் என்று மிகுந்த இரக்கமாய் வாக்குத்தம் செய்திருக்கிற நம்முடைய பரம தந்தையாகிய கடவுள் நமக்கிறங்கி நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து நிமித்தம் நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து அவைகளின் நம்மை விடுதலையாக்கி சகல நன்மையில் நம்மை உறுதிப்படுத்தி நிலை நிறுத்தி நித்திய ஜீவக்கரையில் சேர்ப்பாராக ஆமேன் தமிழத்தில் உண்மையாக மறந்திருப்ப யாவருக்கும் நமது அட்சராக கிறிஸ்து திருவிழம் பற்றுகிற ஆறுதலான வார்த்தைகளை கேளுங்கள் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் பரிசுத்த பவுல் சொல்லியிருக்கிறதையும் கேளுங்கள் பாவிகளை ரட்சிக்கு சேசு உலகத்தில் வந்தார் என்கிற வார்த்தை உண்மையும் எல்லா அங்கீகரிப்புக்கும் பாத்திரமானது உங்கள் இருதயத்தை உயர்த்துங்கள் எங்கள் இருதயத்தை கர்த்தரிடத்தில் உயர்த்துகிறோம் நம்முடைய கர்த்தராகிய கடவுளுக்கு தோத்திரம் செலுத்த கடவும் அப்படி செய்வது தகுதியும் நீதியுமாய் இருக்கிறது கத்தருடைய ஜபத்தை யாவரும் சேர்ந்து ஏறெடுப்போம் பரமண்டலங்கள் இருக்க எங்கள் பிதாவே உம்முடைய நாமம் பரிசப்படுவதாக உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக உம்முடைய சித்த பரத்தலை செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலையும் செய்யப்படுவதாக அன்றுள்ள எங்கள் அப்பத்தை எங்களுக்கு இன்று தாரும் எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்வர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றம் எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமன்ற எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் ராஜ்யம் வல்லமையும் மகிமையும் என்னென்றைக்கு முடியவர்களே ஆமேன் திரியக கடவுளை போற்றுவோம் உன்னதத்தில் இருக்கிற கடவுளுக்கு மகிமையும் பூமியிலே சமாதானம் மனிதர் மேல் பிரியம் உண்டாவதாக கத்ராகிய பராபரணே பரமராஜாவே சர்வத்து வல்ல பிதாவாகிய கடவுளே உமை துதிக்கிறோம் உமை புகழுகிறோம் உமை வணங்குகிறோம் உமை மகிமைப்படுத்துகிறோம் மது சிறந்த மகிமையின் நிமித்தம் தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் கத்தராயிருக்கிற ஒரே பிரணகுமான் ஆகிய கிறிஸ்துவே கத்தராகிய பராபரணே பிதாவின் சுதனே உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து திருக்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி எங்களுக்கு இறங்கும் உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து திருக்கிறவரே எங்கள் எங்களுக்கு இறங்கும் உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து திருக்கிறவரே எங்கள் ஜபத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் தேவனாக பிதாவின் வலது பார்சல் விட்டிருக்கிறவரே எங்களுக்கு இறங்கும் நீரே பரிசுத்தர் நீரே கர்த்தர் கிறிஸ்துவே தேவரீர் ஒருவரே பரிசுத்த ஆவியோடே தேவனாகிய பிதாவின் மகிமையிலே உன்னதமானவராயிருக்கிறீர் ஆமேன் ஆண்டவருடைய ஆசிர்வாதத்தை பெற செல்வோம் எல்லா புத்திக்கு மேலான அவருடைய சமாதானங்களோடு கூட இருந்து நீங்கள் கடவுளையும் அவருடைய குமாரனாகிய நம்முடைய நாதிரேசு கிருசி பற்றி அறிவியலும் அன்பு நிலைத்திருக்கும்படி உங்கள் இருதயத்தையும் சிந்தையும் காக்க கடவுது பிதா குமாரன் பசு தாவியம் ஆகிய சர்வ வல்லமை பொருந்தின கடவுளுடைய ஆசிர்வாதம் எப்பொழுது உங்களுக்குள்ளே இருந்து உங்களோடைய நிலைத்திருக்க கடவுது
ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக அவர் உமது ஆவியோடும் இருப்பாராக சமாதானத்தோடே செல்லக்கடவோம் கத்துடைய நாமத்தினாலே ஆமேன்